Hola, ¿cómo les va? Hoy quería comentar con ustedes algunas ideas para lograr la mejor combinación entre la rota enfardadora y el mixer. Podemos empezar con un, una rota enfardadora que tenga un atado por hilo, este, con esos atadores modernos que hay hoy, que ponen cuatro este, hilos por vuelta de rollo, que bajan a la cuarta parte el tiempo de atado del rollo, y que te, además tienen una descarga por eh, rampa, con lo cual también agilizan la descarga del rollo. Con esas dos cosas se aumenta la capacidad de trabajo de la rota enfardadora porque se bajan los tiempos o el tiempo de trabajo indirecto que hay entre rollo y rollo, que es cuando la máquina se detiene en el lote y tiene que atar y después descargar. Ahora bien, el mixer para eh, trabajar con esa rota enfardadora es el mixer vertical, aunque hay otras alternativas que después veremos. Si el rodeo es muy grande, el tiempo de uso del mixer es importante, con lo cual es importante el gasto de gasoil y el gasto de tiempo, sea mano de obra, cuando trabajamos en el patio de comidas. Entonces aparecen las rotas enfardadoras con cúter, es decir, con cuchillas que trozan el tallo de alfalfa en trozos de 14 o 7 centímetros, más o menos de acuerdo al modelo. Esos rollos se atan con red para evitar que se desmoronen antes del de tratamiento en el mixer. Es decir, en ese, en, con ese sistema el mixer trabaja menos tiempo para desmenuzar el rollo, con lo cual se ahorra gasoil y se ahorra mano de obra. Importante. De todas maneras, también debemos considerar que en esa situación la rota enfardadora pierde capacidad de trabajo porque es un poco más lenta pero también, y también pierde un poco de hojas. Pero digamos que el balance es positivo para ahorrar en forma innotable gasoil y tiempo cuando trabajamos en el mixer, cuando usamos mucho tiempo el mixer, es decir, cuando los rodeos este, son grandes, ¿verdad? Otra máquina interesante es el desmenuzador de rollos, que colocado entre la rotofardadora y, la, y el mixer suele ahorrar tiempo y combustible de manera bastante interesante. Bueno, amigos de los fierros a punto, espero que estas claves, comentarios, les sea de utilidad y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.